வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இந்த கால இளைஞர்கள் ஒரு கடந்த இருபது வருடங்களாக நம்மளை சுற்றி ஒரு உலகம் இரவில் இயங்க ஆரம்பித்த உலகம் குறிப்பாக மற்ற கண்ட்ரியோட வேலைகளை எடுத்து இங்கே செய்யக்கூடிய அவுட்சோர்சிங் பண்ணக்கூடிய பல கம்பெனிகள் அது சாஃப்ட்வேர் ஆகட்டும் இல்லை கால் சென்டர்களாகட்டும் இல்லை பல பல ஒர்க் மற்ற கண்ட்ரி பீப்புளுக்காக நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது குறிப்பாக ஷிஃப்டில் ஒர்க் வேண்டிய ஒர்க் பண்ண வேண்டிய நிலைமை அது இல்லாமல் நிறையா ஒர்க் இருக்குது ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அங்கேயும் மூணு ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகள் யூஸிங் த மினிமம் ரிசோர்ஸ் வித் மேக்சிமம் மேன் பவர் என்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஷிஃப்டில் இது இல்லாமல் ஷிஃப்ட்லேயே வேலை செய்கிற ஒரு குறிப்பாக நடத்துனர் ஓட்டுநர்னு சொல்லக்கூடிய டிரைவர் கண்டக்டர் கம்யூனிட்டி ஷிஃப்ட்லேயே வேலை செய்யக்கூடிய நம்ம காவல்துறை நண்பர்கள் ஷிஃப்ட்லேயே வேலை செய்யக்கூடிய நம்ம ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் பீப்புள் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ரயில்வே எம்ப்ளாயிஸ்ன்ட்டு நிறைய ஒரு பெரிய நம்மளை சுற்றி எங்கும் ஷிஃப்ட்லேயே வேலை செய்யக்கூடிய ஏ ஒரு கம்யூனிட்டி புதுசாக நம்ம கூட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்த கம்யூனிட்டி அவங்களோட வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கிட்டவங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திச்சிட்ருக்கிறோம் அதுலேயும் குறிப்பிட்ட காவல்துறை போக்குவரத்து துறையில் வேலை செய்கிறவங்களோட கஷ்டங்கள் சொல்லி மாலாது அவ்வளோ உடல் நலிவுற்றிருப்பாங்க அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த ஷிஃப்டில் பணிபுரிவது இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் ஒரு முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத அங்கமாக மாறிவிட்டது பகலில் வேலை செய்வது இரவில் தூங்குவது என்பது தான் நம்மளோட இயற்கையான வாழ்க்கை முறை ஆனால் ஷிஃப்டில் பணிபுரிவர்கள் பகலில் தூக்கம் இரவில் வேலை என வாழ்க்கை முறையை தலைகீழாக மாற்ற வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகிறார்கள் இந்த மாற்றத்தினால் இதுவரையில் பின்பற்றி வந்த தூக்கமும் விழிப்பு சுழற்சியும் உணவு பழக்கம் கடுமையான பாதிப்புக்கு ஆளாகிறது ஷிஃப்ட் ஒர்க்கினால் சர்க்கேடியன் ரிதம் என்று சொல்லுவாங்க நம்மளோட உடல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கிளாக் ஓடிட்டுருக்கும் அது கடுமையாக பாதிக்கப்படுது பல மாற்றங்களை சந்தித்து அதை உடல் தா தாங்க முடியாமல் தடுமாறுறது ப்ளஸ் மூளையில் இரவில் நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் உருவாகக்கூடிய சில ரசாயனங்கள் உருவாகாமல் போய் சில மனதியல் பிரச்சனைகளையும் சந்திக்கிறாங்க இதை தான் பொதுவாக ஷிஃப்ட் ஒர்க் சின்ட்ரோம் ஒன்று கூட சொல்கிறாங்க இந்த ஷிஃப்ட் ஒர்க் சின்ட்ரோம் நல்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் உடல் அளவுலேயும் மனதளவுலேயும் பல சிக்கல்களை கொண்டு வருது மிக முக்கியமாக உடலுக்கு தேவையான தூக்கம் கிடைக்காது பகலில் தூங்குவர்களை விட இரவு ஷிஃப்டில் வேலை செய்பவர்கள் மூன்று முதல் நான்கு மணி நேரம் குறைவாக தூங்குகிறார்கள் இன்னும் ஒரு ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ண வேணாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் இது போதுமான அளவு தூங்காதது கிடைக்கிற தூக்கமும் தரமாக இல்லாதது பல பிரச்சனைகளும் உருவாக்கும் தூக்கமின்மையால் அதாவது இன்சம் மேனியாங்கிறதுனால பலமாக பாதிக்கப்படலாம் அப்படி பாதிக்கப்பட்டதுன்னா மன அழுத்தம் கண் எரிச்சல் எந்த விஷயத்திலையும் கவனம் மா ஈடுபாடும் இல்லாத நிலை ஞாபக சக்தி குறைவு அறிவுபூர்வமாக செயல்பட முடியாமை இன்னும் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் இதனால் வேலை செய்யும் திறன் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் தூக்கம் இல்லாத நிலையிலும் வேலை செய்யும் போதும் இருக்கும் தூக்க களத்தாலும் பெரும் விபத்து கூட நேரலாம் ஏன்னா இது வாகன ஓட்டிகளோட விபத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த இரவு இரண்டு மணிக்கு மேலே நிறைய விபத்துகள் நடக்கும் அதுக்கு தான் காரணம் பெரும்பாலும் அனைத்து நிறுவனங்களிலும் இப்போ மூணு ஷிஃப்ட்னு வச்சுருக்கிறாங்க ஊழியர்கள் மூன்று ஷிஃப்டிலும் மாறி மாறி வேலை செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஷிஃப்ட் மாற்றத்தினால இந்த சர்க்கடியன் ரிதம் ரொம்ப பாதிக்கங்கிறதுனாலையும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு தூக்கம் விழிப்பு சுழற்சிக்கும் உணவு பழகத்துக்கும் ஏற்றது போல் உடல் தயாராக வேண்டி இருக்கும்ங்கிறதுனாலையும் சில பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஷிஃப்ட்டுங்கிறது ஒரு வாரத்துக்கு ஒருத்தரும் மாறக்கூடாது ஒரு மாதத்துக்கு ஒருத்தரை தான் மாறணும்னு சொல்லி உள்ள சின்ன சட்டங்கள்லாம் போட்டாங்க பொதுவாக அது யாரும் கடைப்பிடிக்கிறதில்லைங்கிறது தான் உண்மை 
ஷிஃப்ட் ஒர்க்கால் ஏற்படும் இது போன்ற பிரச்சனைகள் சமாளிக்க வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்கள் நம்ம பிளான்டு சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தோம்னாலே ரொம்ப பெரிய பலனை எதிர்பார்க்கலாம் முக்கியமாக நம்ம மனதை ஐயோ ஷிஃப்ட்டு என்று யோசிக்காம நைட் ஷிஃப்ட்னு யோசிக்காம மனதை தயார்படுத்திக் கொள்வது என்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா நைட் ஒம்பது மணிக்கு மேலே வேலை கிளம்புறீங்களா உங்களுக்கு அதுதான் மார்னிங் ஹவர்ஸ்னு நீங்களாக மனசுக்குள்ளே ஒரு கோடிங் பண்ணிக்கணும் அப்போ மார்னிங் ஹவர்ஸில் எப்படி நம்ம காலை சாப்பாடு நல்லா சாப்பிடுவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா சாப்பிடுங்க நல்ல வெளிச்சத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நல்ல எக்ஸ்போஸ் ஆஃப் லைட்டிங் இருந்ததுன்னா உங்களால் ஆக்டிவாக வேலை செய்ய முடியும் சோறு இருக்காது தூக்கம் வராது ராத்திரில் ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்காக காஃபி டீ குடிக்கிறது பெருசாக தப்பு கிடையாது ஆனால் ஏர்லி மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு மேலே நீங்கள் காஃபி டீ குடிக்கிறத நிறுத்துங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்கிறதுக்கு காலையில் வீட்டுக்கு வந்து தூங்க முயற்சி பண்ணும்போது அந்த காஃபி டீ உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அதே போல் இரவில் மிட் நைட்டில் அதுதான் உங்களோட லன்ச் ஹவர்னு பிளான் பண்ணிக்கங்க கொஞ்சம் லைட்டாக லன்ச் சாப்பிடுங்க காலையில் வீட்டுக்கு வந்த என்ன கொஞ்சம் நல்ல குட் குவாலிட்டி அதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் நேரமாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கான டின்னர் நேரம் அதனால் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு நல்ல ஒரு தூக்கத்துக்கான தேவையான சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டு அதை லைட்டிங் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு செல்ஃபோனை முடிஞ்சால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நல்ல தூங்குங்க அந்த தூக்கம்ங்கிறது எல்லோரும் லன்ச் சாப்பிடும்போது நம்மளும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி எழுந்திரிக்காமல் நல்ல ஒரு லெங்தியான ஸ்லீப்பாக இருந்து ஒரு மூணு மணி நாலு மணிக்கு மேலே எழுந்து கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி அதாவது காலையில் எழுந்தால் எப்படி நம்ம வாக்கிங் மாதிரி சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சி செய்யுமோ அந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி செஞ்சு முடிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் ஷிஃப்ட்டுக்கு கிளம்புங்க இந்த மாதிரி உங்களோட டேயை நீங்கள் பிளான் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்கள் உடலுக்கு பெரிய பாதிப்புகளை கொண்டு வராது மூணு ஷிஃப்ட்லேயும் மாறி மாறி போக வேண்டியிருந்தால் முதலில் மார்னிங் ஷிஃப்ட்டும் அதுக்கடுத்து நைட் ஷிஃப்ட்டும் அமைகிற மாதிரி பார்த்துங்க இந்த சர்க்கிளின் ரிதம் உங்களோட சேஞ்ச் மூலயமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ஷிஃப்ட் ஒர்க் சின்ட்ரோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் எல்லாம் தூங்கலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் வீழ்ச்சிக்கலாம்ங்கிற ஒரு பாடிக்கு அதாவது முக்கியமாக இன்னர் பாடி மெட்டபாலிசத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்களுக்கு பாடி சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மனதளவில் தயார்படுத்திக்கிட்டோம்னா இந்த ஷிஃப்ட் ஒர்க் சின்ட்ரோத்தை பெருசாக பாதிக்காத அளவு பண்ணிக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நைட் ஷிஃப்ட்டில் மட்டும் பணிபுரியுங்கிற ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தூங்குவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நிர்ணயம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் வேல் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்கிற நேப் என்கிற ஒரு பதிவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு சின்ன குட்டி தூக்கம் பத்து நிமிஷம் ஒரு சின்ன குட்டி தூக்கம்ங்கிறது உங்களை நைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும் பகலில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் தூக்கத்தை இழந்திருந்தாலும் அந்த நேப்புங்கிறது உங்களை சுறுசுறுப்பாக்கி மறுபடியும் வேலைத்திறனோட வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும் அதனால் நேப்பை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் கூட சின்ன சின்ன டெக்னிக் நைட்டில் ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நிறையா தண்ணி குடிக்கணும் நல்ல யூரினேஷன் பண்ணணும் உடம்ப சூடாகாமல் குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கணுங்கிறதெல்லாம் கூடுதலாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் ப்ளஸ் நல்ல வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றதுங்கிறது நைட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லது ப்ளஸ் எந்த விதத்துலேயும் போதை வசதிகள் காலையில் தூக்கம் வரல என்று சொல்லி போதை வசதிகளுக்கு மட்டும் மாறிடாதீங்க அது பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் ஏற்கனவே நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதையும் தாண்டி காலையில் மறுபடியும் போதை வசதிகள்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்பு கெட்டு போகுங்கிறத மனசில் பதிய வச்சுக்கங்க இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் டியூட்டி பார்க்குறவங்களோட உடல் பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடிய முதன்மை மருந்துனா நம்ம நக்ஸ்வாம் ஹோமியோபதியில் காலிபாஸ் 
பாசிஃப்ளோரா அவினா சட்டிவா ஆல்ஃபால்ஃபா அஸ்வகந்தா அசிட் பாஸ் என பல மருந்துகள் உங்களை உடல் தேற்றியாகவும் டானிக்காகவும் மனதை அமைதிப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளாகவும் தூக்கத்தை கொடுக்கும் மருந்துகளாகவும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய இந்த ரிதம் சுழற்சி மாறுதலினால் வரக்கூடிய மலச்சிக்கல் மனச்சிக்கல் செரிமானமின்மை போன்ற பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய பல ரொம்ப ரொம்ப அருமையான மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் உண்டு அதனால் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை ஷிப் டூட்டி பார்க்குற நீங்கள் உங்களோட ஹெல்த் ரிஸ்டோரேஷனுக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் சில நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கு ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை நாடும்போது மிக எளிமையாக மிக இனிமையாக உங்களுக்கு ஹோமியோபதி மருத்துவம் துணை நிற்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக இந்த காலகட்டங்களில் யாரெல்லாம் ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் ஷிப் டூட்டி பார்க்குறாங்களோ உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் டிரைவர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் எங்கெல்லாம் ஷிப் டூட்டி பார்க்குறவங்க உங்கள் கான்டக்ட் லிஸ்டில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாேருக்கும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன உதவி செய்த ஒரு சிறு உதவி அவங்க உடல் நலத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு சிறு துளியாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இந்த கால இளைஞர்